salí acostado. Hello, good evening, everyone. Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. How are you doing tonight? Hello, teacher. Are you guys are okay? Yes, we are okay, right? <laughs> okay. Yes, there we go. I see you're okay too. I want to see a smile on your faces. Yeah. Yeah. <laughs> okay, guys, we are going to start a class tonight. We are going to start a class tonight. Just um, recalling some information we were starting yesterday. Okay. Mm. What was the topic that we were starting yesterday? What was the topic? Simple past. Yes, simple past what? Simple past. Uh -huh. Tense. Tense, all right, all right, very good. And we said that we have two different kind of verbs, okay? We have er and we have uh -huh. we have regular regular verbs. Regular, oh, verbs. regular verbs regular and regular verb and irregular yes what about the regulars which ones are those the regular mm -hmm. cuáles son the regular Los que, los que no cambian. Los que no cambian. Okay, okay. Uh -huh. We just add ED. Ajá, ajá. We just add ED. Uh, it's not that they don't change at all, because they change just a little bit, okay? Si cambian un poquito. ¿Qué les hacemos? El cambio es agregarles ED, ¿verdad? Y en algunos casos, el spelling del final, pues, cambia un poquito, ¿verdad? Um, con los regular verbs, nos acordamos que hay diferentes pronunciaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las pronunciaciones? Vamos a ver, de esa terminación. ¿Alguien recuerda? Pero que me lo haga así con los sonidos, así. La primera pronunciación era sí, yes, sí, 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 así. Bless you. <laughs> no, okay. There you go. Ah, as if you were sneezing. Yeah, as if you were sneezing. That's the sound. Okay. Yeah. Mm -hmm. What was the other one? The letter D. How do you pronounce letter D? Mm. D. Yes, correct. Okay, and we have the other one. It was, mm. le agregamos una sílaba completa. Uh -huh. ¿Cómo es ese mm. sonido? E. Mm. No, hey, come on, come on. Mm. El sonido, el sonido. Mm. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. No, va, hagámoslo juntos. Sería así, escuchen, vamos a ver, listen. It's Ed. 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 Correct. Ed. For example, if a verb ends in a letter T or a letter was B. Letter P. Yeah, we say. For example, One, yeah, uh -huh. Ted or t, yeah, pero en este caso sería eh, one Ted, one Ted, one Ted. One. Ese es el sonido. Ted, t, Ed, Ed, Ed. 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 Es que ustedes lo miran como que está escrito con una I y una D, pero esa, esa uh -huh. I que miran ahí es un símbolo fonético y el símbolo fonético que les está diciendo es que el sonido es como que usted esté abriendo así, Ed, E, 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 e. ajá, ese es el short sound, ok, es el short sound, no, ese sería un long sound, ¿verdad? Porque sería E, 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 ya. Yeah. 
Uh -huh. No, hombre, ya, ya estoy yo hablando locuras. Es un short sound de la letter E, ¿ok? Es un short sound de la letter E. Porque la terminación es E, D, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el sonido corto de la letra uh -huh. E es E. Así, uh -huh. E. Uh -huh. Yes. Ajá. Wanted. Así. No tengan miedo de decirlo completo. Wanted. 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 Ajá. Como que se están riendo y sin miedo. Ted. Wanted. 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 Ajá. Yes. Yes. There we go. Okay, people. We are going to um, continue with some of that because we want to listen to you and your audios you sent, okay? But, a ver, how many of us are connected? ¿Cuántos estamos conectados? How many of us are connected? Okay, I think I think I can call the roll right now, okay? I will take the attendance. So please everybody, uh, turn your camera on and say present when you listen to your name, okay? Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Okay. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Ana Yamile Hernández. Que estaba presente. Alexandra. Sí, yeah. sí, 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 sí. Alexandra ah. Patricia Arevalo Reyes. Sí, me quedé esperando, pero estábamos bien. Vamos a... No, sí dije present, pero entonces no se escuchó. Creo yo, creo yo. Porque, o quizás yo no escuché. Quizás yo, porque en ese momento estaba abriendo completamente el, y se quedó un poquito lento, entonces tal vez ahí yo no escuché, perdón. Ok. Ale Alexandra is present and Alexis Giovanni Ramos Rosales. Alexis, no Alexis. Ana Yamilet Hernández Martínez. Sí, se queda un poquito lento, ¿verdad? Porque no escucho a nadie. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Present teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. Present teacher. Edwin Alexander Hércules Torres. Present teacher. Efraín Emilio Acevedo. I think he said on the chat, right? Just let me confirm. Can't see it. It says no, but he's there, right? He is there. Okay. Um, Georgina Concepción Menéndez de Cheverría. I'm here, teacher. Hilda Beatriz Pineda Leiva. Present teacher. Isabel Present Evelia teacher. Vázquez. Okay, Hilda, thank you. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present teacher. All right. Josía Alexiomar Mejía Benavides. Present teacher. Okay, Josía. Juan Marcelo Flores. Ah, I know he was as a listener tonight. Um, Manuel Aristides Cardona Navarro. Manuel Aristides, no ha llegado todavía. Ok. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present teacher. Ok. Mm, 
Melissa Cecilia Beltrán Torres. Present teacher. Merin Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Ok. Nelson Adán Cerón Medina. Norma Creo Elis. que no puede encender el micrófono, teacher. Es cierto, es cierto. Thank you very much for uh, reminding me. Uh, Norma Elizabeth Callejas López. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present teacher. Ok. Oscar Alexander Santana Reyes. Present teacher. Ronald Roberto Torres uh, Villalobos. Present teacher. Verónica Stephanie Castro Rivera. I'm here. Ok. Xiomara Natalie Rivera Ríos. Yamilet Geraldina Martínez de García. Present teacher. Ok. Eh, por ahí, Xiomara, ¿no estaba Xiomara? No, ok. Suleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. ¿No está Suleima? En el chat escribió de que por motivos de fuerza mayor no va a poder estar. Oh, de ver, así estuve viendo que estaban cayendo bastantes mensajes y no tuve el chance para verlos. Ok. Vamos a ver. A ver, hoy sí. Vamos a ver acá de una vez. Thank you very much for letting me know about that. Ok, ahora lo voy a tener abierto para que cualquier cosa ya puedo estar viendo. I have 18, 18 messages. I'm sorry. Es que estaba en una clase, por eso no pude contestar, pero sí trato de contestar en el momento. Oh, ok. Ok, Suleima sent it. Thank you. Siempre recordemos que es bien importante la asistencia porque es contada, ¿verdad?, en un porcentaje y es parte de la calificación del curso, ¿verdad?, o de la aprobación del curso. Es importante que... Eh, si sí, a pesar de que no vamos a poder participar en la clase, eh, pero podemos estar de oyentes conectados, hay que hacerlo, por favor, porque les cuenta, cada minuto de su vida cuenta, ¿ok? Y de bajada también cuenta, ¿verdad? Pero sí es necesario, es necesario que estemos conectados hoy en... Eh, y cuando por alguna situación no se pudieron conectar a la, a la sesión, me avisaron y todo, pónganse al día. Y si algo no entienden o no comprendieron de esa clase, por favor, díganme, háganme saber que tienen alguna duda para poder darles el apoyo necesario, ¿verdad? Ok, bien. La idea es que aprendamos, ¿sí? Y todos nos apoyamos, ¿verdad? Teacher. Tell me. Oh, hello, Alexis. Creo yeah. que ya había pasado cuando ingresé. Yes, sir. All right. Bueno, gracias, teacher. Ok, allow me to check you in. A ver, don Alexis. There you go. Ok. Ya lo chequeamos ahí. Muy bien. Ok, let's continue then to this part of the class. And let's remember the vocabulary, okay? Let's remember the vocabulary. Let's remember that we have two kind of verbs. We have the regular verbs and we have the mm, irregular, okay? Los regulares, pues ya sabemos que solo le vamos a agregar ed o la de, ¿verdad? Los que ya terminan en una e, okay? Entonces, vamos a ver a, el día de hoy algunas expresiones que podemos utilizar cuando nos referimos a acciones que sucedieron allá en el pasado, ¿verdad? El pasado puede ser cerca o puede ser lejos de, del tiempo en que estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas expresiones que nos van a ayudar a ubicarnos en el tiempo. Some time expressions. Time 
expressions, okay? And let's remember that sometimes if you don't say, if you don't say the time expression over there, it's, it um, se queda en general, ¿verdad? It stays in general. Pero es mejor si lo ubicamos en un tiempo específico porque da mayor claridad al que nos está escuchando, ¿verdad? Muchas veces eso borra dudas, ¿verdad? Y también ahí nosotros nos podemos dar cuenta cuando escuchamos a alguien que nos está hablando del pasado, ¿verdad? Con estas time expressions, identificamos que lo que dijo fue en el pasado, ¿ok? So the, the most common time expressions used for the past simple are yesterday, yesterday, a week, or a month, or a year. Y miren, tenemos la palabra ago, ago, okay? A week ago, a month ago, a year ago, okay? También puede ser algo que pasó el mes o el año o el fin de semana o el lunes o la noche pasada, okay? Bien, vamos a ver, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. Last weekend, ¿qué sería? Semana, semana pasada. No, el fin de semana pasado. El fin de semana. Ajá, el fin de semana pasado. Last weekend. Sí puedo decir last week y sería la semana pasada. Ok, lo vamos a agregar aquí. Vamos a ver. Last week. Ok. Last weekend. Last month. I'm sorry, last Monday, last Monday. ¿Qué sería last Monday? Lunes pasado. Lunes pasado. El lunes pasado. Y puede ser cualquier día de la semana, ¿verdad? Puede ser last Tuesday, last Wednesday, last Thursday, ¿ok? Y last night, last night, se traduce como anoche. ¿Ok? Anoche. Anoche se dice last Tuesday night. Tonight se dice hoy en la noche, ¿ok? Tonight, last night. Tonight, last night. ¿Ok? Y si quiero decir en futuro, a esa ya sería tomorrow night, ¿ok? Pero ahorita estamos en last night, ¿ok? Que sería anoche, ¿ok? Anoche. Vamos a ver este. The day before yesterday. ¿Cuál sería ese día? The day before yesterday. Antier. Antier. No, anteayer, ¿verdad? Ajá. Ok. Very good. Ajá. En nuestro lenguaje, antier. Pues claro, Salvadoran. Yes. We say antier. Yeah. And we understand because for us, that's correct for us. Yeah. Ajá. Anteayer sería, ¿verdad? The day before yesterday, antier, no, anteayer. Ok, vamos a ver, very good. Vamos al siguiente, two days ago. Ah, volvemos dos a poner ago. Ajá. Uh -huh. Excuse me, Norma. Dos días atrás. Hace dos días. Atrás. Atrás. No, ah, hace dos días. Dos días. Ajá. Hace quiere decir este ago, miren, hace, ¿verdad? Yes, ajá. Yes, hace sería two days ago, hace dos días. Uh, two months ago, hace dos meses, right? Y cualquier número, ¿verdad? Porque aquí podemos poner el número de días, yeah? You can number the days because they are countable, right? So you can say three days ago, five days ago, eight days ago, 30 days ago. Okay, we can say any number according uh, our own information, all right? Vamos a ver acá, por ejemplo, en este que tenemos a week ago, hace una semana, a month ago, hace un mes, okay? ¿Por qué? Porque aquí tenemos a, ¿verdad? A, a quiere decir un o una, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir one también y no habría problema. One week ago, one month ago, one year ago. Y no hay ningún problema, significa lo mismo, ¿ok? Significa una o un, 
Okay. Bien. The time expression appears either at the beginning or at the end of the sentence. Never in the middle of the sentence, okay? Never in the middle of the sentence. These are like adverbs of time, okay? Estos son como adverbios de tiempo. Entonces, para ubicar esas expresiones de tiempo y que le dé un sentido a la oración, vamos a ver. Podemos decirlo, dice, al principio o al final de la oración, okay? No decimos, we five minutes ago arrived home. No, decimos, we arrived home five minutes ago. Está at the end. O lo podemos decir al principio, ya. Yeah? Podemos decir, five minutes ago, we arrived home. Ok. Vamos a ver entonces, ¿qué estamos usando? Verbos en pasado. Es una oración afirmativa y arrived. Es, vemos que es un verbo regular, termina en... E D, y termina en una voiced letter, ¿ok? Porque decimos arrive, vibra, ¿verdad? Entonces, arrived, arrived, ¿ok? Una pronunciación como la letra. Arrived. Uh -huh. arrived. Five minutes ago. Arrived. Veamos la siguiente. Who wants to read the next one? The day before yesterday. We clean the car. Okay. Mm -hmm. <coughs> we didn't clean the cars. Okay. Mm -hmm. Está en negativo. Usamos un auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar para el negativo? Um, didn't. 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 Yes. Didn't clean the cars. Okay. El verbo va en tiempo presente porque ya tengo el auxiliar que me hace el pasado, ¿verdad? Entonces digo, didn't clean. No limpiamos antier los carros, ¿verdad? Vamos a ver. La siguiente. Who wants to read the next one? An hour ago, I sent the email. An hour ago, in the email. Good, good. Um, or I go is some in the email. Yes, I send the emails. Mm -hmm. Ok, veamos entonces que también podemos usar horas, miren. Horas atrás, ¿verdad? Hace una hora, hace dos horas, ok. An hour ago, two hours ago, ok. Two hours ago. También tenemos otras expresiones como, por ejemplo, yo estoy hablando en la noche, ¿verdad? Y la expresión in the afternoon, ¿por qué? En la noche que yo estoy hablando, en la tarde eso sucedió, ¿ok? In the afternoon, ¿ok? Si yo estoy hablando in the afternoon, puedo decir que algo sucedió in the morning. Ok, yes, in the morning. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado que si el verbo me lo dijeron en presente o en pasado cuando me dijeron in the afternoon and in the morning, ¿ok? Habíamos aprendido que es solo para el presente casi, ¿verdad? Pero no, también puede ser horas antes, ¿verdad? Ok, Dan, volvamos a leer esta pero la leemos con el, la expresión de tiempo al final. Vamos a ver cómo sería. One hour ago, I, send, I didn't send the emails. Okay, that's negative and it's okay. Usted me la cambió a negativo y lo hizo muy bien. Pero vamos a cambiar nada más la posición en la oración de eh, la expresión de tiempo, ¿ok? The time oh. expression. Uh -huh. I sent the emails an hour ago. Yes, I sent the emails an hour ago, ¿ok? I sent the emails an hour ago. Yeah. So we can say, for example, ago means a long time. Ago can be just five minutes ago. Okay. Ago can be an hour ago, three days mm -hmm. ago, six months ago, 10 years ago. Okay. A cualquier cantidad de tiempo le podemos poner ago y ya sería la, las veces de hace. Um. ¿Verdad? Hace. 
Ok. Entonces, ahora que ya vimos estas expresiones de tiempo, okay, ya vimos estas expresiones de tiempo, yo les voy a hacer una pregunta. Uh -huh. One second. What did you do in the afternoon? What did you do in the afternoon? What did you do in the afternoon? In the afternoon, I played video games with my <laughs> ghost. <laughs> Great Edwin, yay. No sé por qué tenía la idea que tal vez Edwin había hecho eso, ¿verdad? Ok, nice. Ajá. A ver, podemos decir in the afternoon at the beginning or at the end, ok? Yes. Uh -huh. Vamos a ver, Norma, Elizabeth, ah, las dos son Norma Elizabeth, ok. Lizano, Miss Lizano. Mm -hmm. okay. mm -hmm. uh -huh. What did you do in the afternoon? I, I am uh, drink coffee. Okay. Este, ¿cómo decimos el pasado de drink? Drunk. 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 Es irregular, entonces tiene una forma específica, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. okay. Drink, drunk, drunk. Ok. Uh -huh. Entonces, drunk. drunk. No, drunk. Drunk. Sí, sí, drunk. Ahí hay que tener cuidado con drunk. algo porque fíjense que si digo yo, I got drunk, voy a decir que me puse, miren, bien drunk. Ok. Ajá. Mero así bien, um, um, un poco yeah, bolo, ¿verdad? <ríe> yeah. Borracho. Borracho también se dice drunk porque está bebido, ¿verdad? Está bebido. Y entonces la parte, la, esa, esa es el pasado participio, ¿verdad? Entonces, yeah. sí, hay que tener cuidado. Drunk. 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 Ajá. No, drunk. Drunk. Uh -uh. drunk. 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 Yeah. Drunk. Yeah. Uh -huh. Drunk. Wow. <laughs> yes. Uh -huh. uh, someone has a question, right? A ver, ¿quién tenía la pregunta? Yo. Tell me. Yo, um, Puedo responder, I did make a crochet. All oh, right. Ajá. Uh -huh. Lo único que para la... Um, oración afirmativa no usamos el, el auxiliar. Solo... Cambiamos el verbo a tiempo pasado. Entonces sería I made. I made. Mm -hmm. Crochet. I made crochet. Mm -hmm. Ok. Porque ahí no usamos did. En el afirmativo no usamos did. El didn't es para el negativo. Y el did que vamos a aprender ahora es con las preguntas directas. ¿Ok? Así como usábamos el do, vamos a hacer preguntas en pasado. ¿Ok? Y esas preguntas uh -huh, eh, solo requieren una confirmación. ¿verdad? Ok, ahí sí usamos el did. Vale, entonces en el chat ahorita todos escribiendo. Una oración, one sentence of one thing you did some time ago, ¿ok? Ahí ustedes escojan cuál van a usar, pero only one sentence. Vamos a ver, una cosa que hicieron, en qué tiempo lo hicieron, ¿ok? Va, vamos, usando una time expression. Very good, Isaura. Mm -hmm. Day before yesterday, I went to the park. All right. Mm -hmm. Very good, Jamile. It says in the afternoon, I cleaned my house. Good. I went to the mall. 
in the morning. Very good, very good. Uh -huh. Very good. Who made pupusas? Hey, you didn't invite us. Hey, Kim B, tenos que hacen pupusas. A ver, vamos a ver. I made pupusas. When, 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 when? When did you make pupusas? Se me perdió la, la oración ahí. I played with my baby. Ajá. Uh -huh. A ver. Vamos a ver, ahí tienen que usar eh, ajá, last Saturday. Very good, Cristina. I made pupusas last Saturday. Eh, Miss Lizano, usted ahí tiene que decir I played. Tiene que agregarle el ED, la letra ED, las letras ED al verbo. Porque hay que hacerlo en tiempo pasado, ¿verdad? I had a cook. Oh, ok. Eh, I had to cook, ¿verdad? Así, I had to cook. It was two hours ago. Ok. In the morning, I worked online. Very good. Ok. Thank you. What does it, yesterday I ate, I ate hamburgers. Very good. Uh -huh. Three days ago, I went shopping. Great, uh -huh. great. I played soccer on Sunday. Very good, very good. Uh -huh. Ahí miren, eh, Alexis usó on Sunday y se entiende que fue el domingo pasado, ¿verdad? No hay ningún problema. También puede decir last Sunday, ¿ok? Puede decir on Sunday o puede decir last Sunday y se entiende muy bien, ¿ok? Así. Ajá. Ok, Alexandra. Ok. Ajá. There you go. Ajá. A ver quién me falta aquí. Vamos a ver que no he leído. I went to the airport in the morning. Very good. Uh -huh. Ajá, Manuel. Yeah. <laughs> Drunk es el pasado. Drunk es el pasado participio. Ok. And drunk también es. Borracho, ¿verdad? También se usa para el borracho. Ok, people. A ver, ahora escribamos una cosa que hicimos 10 years ago. Ok. 10 years ago. Recordemos un poquito. 10 years ago, I... Ten years ago, oh, very good. Ten years ago, I took painting classes. Very good, Mariana. Mm -hmm. Oh, okay, Oscar. 
Very good, Veronica. 10 years ago, I visited my family. Okay. So you have 10 years of not seeing your family, Veronica? That's sad. Yamilet says, 10 years ago, I... Estoy tratando de comprender, a ver, ah, high school, ok. Uh -huh. Pero el pasado de live no es lived. Ahí hay que tener cuidado porque hay dos live. Hay dos verbos live. Hay que ver cuál es el que usted usó, que es dejar, ¿verdad? Dejar sería left. Left el pasado, ¿verdad? Vamos a ver, I study in the universidad, university. Vamos a ver, 10 years ago, I studied. Acordémonos del pasado del verbo study. I studied. Vamos a ver la siguiente, dice. Oh, I'm so sorry, Norma. I, I, re, I really am. Okay, uh, 10 years ago, my grandmother passed away. Wow. I'm very sorry for that. Um, next one, it says. Ten years ago, I was celebrating my first Christmas like a married man. Yes, it is correct, Manuel. Very well said. Very well said. Yeah. Mm -hmm. Y ahí vemos que. Usamos el verbo to be como tal, ¿verdad? En su sentido natural. Eh, I was, que sería la forma del verbo be en pasado. I am en presente. I was in the past. Ok, very good. Ten years ago, I graduated at the University of my... Ok. Mm -hmm. Very good. As a teacher, as a teacher. Okay, nice, nice. Thank you very much, everybody, for your, uh, for sharing, for sharing your sentences, okay? Bien, entonces, así usamos las expresiones de tiempo. Lo podemos usar al principio de la oración o lo podemos usar al final de la oración, okay? Luego tenemos por acá que... Cuando nosotros queremos preguntar algo, que prácticamente queremos solo como confirmar la información, podemos hacer estas preguntas que solo requieren yes or no as an answer, ¿ok? Como una respuesta. If you just want to confirm information, you are going to use direct questions, ¿ok? Veamos la estructura. It says, We are going to use the auxiliary verb did, como el do en el presente, did en el past, en el pasado. Vamos a poner el subject, ¿ok? Que tenemos cualquier subject, ¿verdad? Aquí puede ser cualquier persona, ya sea en plural o en singular. También puede ser en tercera persona, porque did no cambia para ninguno de los sujetos. Es siempre el mismo did, ¿ok? Y el verbo lo vamos a poner en tiempo presente o en la forma base. Verb in the base form, ¿ok? We are going to use, for example, walk como el verbo. Y did ya me lo hace pasado. Así que no voy a poner walked, ¿verdad? Voy a poner walk. Vamos a ver en sleep. Igual, no voy a poner slept. Voy a poner sleep en la forma base. Then the rest of the sentence is going to be the complement. The one that we know, right? The complement. So let's read over here. It says, to create a question that will be answered with a yes or no, start the question with D. Then you add a subject. The person or thing that does the action is the subject, okay? So it's going to be followed by the base form of the verb and only then add the rest of the sentence. ¿Qué es lo importante cuando hacemos una pregunta? Saber que empezamos con el auxiliar, seguimos con el sujeto, luego con el verbo principal, ¿verdad? 
Y de ahí todo lo que querramos decir. ¿verdad? De ahí todo lo que querramos decir. Y en una pregunta, no se nos olvide si estamos escribiendo el question mark. ¿Ok? Bien. Entonces, let's look at some examples. Vamos a ver. Mm -hmm. The first one says, did you ask Tina to go out with you last week? A ver, who wants to read the first one? ¿Quién le, lee la primera? Yo, teacher. Please, please, go, Georgina. Did you ask Tina to go out with you last week? Very good. Mm -hmm. Tina. Tina es el nombre de ella, ¿verdad? Tina. Did you ask Tina? Ajá. Oh, yeah. perdón, no, no ando mis lentes. Okay. No All right. El verbo principal acá es ask. Mm -hmm. Miren, did you ask? Mm -hmm. Le pediste, ok, le preguntaste, pero en realidad aquí sería le pediste a Tina que saliera ah. yeah, la semana pasada, que saliera contigo la semana pasada, ok. Did you ask Tina to go out with you last week? Mm -hmm. Okay, vamos a ver la siguiente. Did the employee stay late again last night? Vamos a ver, who wants to read it? Did the employee stay late again last night? Thank you, yes. Entonces vemos que el verbo es Stay. Y el did ya nos hace la, el pasado, ¿verdad? La forma pasada. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Did Rob finish his assignment yesterday? Vamos a ver who wants to read it. Me, teacher. Ok, please. Did, did Rob finish his assignment yesterday? Very good. Thank you. What's the verb? Finish. Finish. Yeah. Finish. Finish. And we just wrote it as mm, the present tense because we have did already in the question. All right. Did you listen to Taylor Swift's new album, Midnight? Okay. Yes, I did. To read it. Did, did you? Yeah, it's so good. <laughs> okay. <laughs> Great. Uh -huh. I can read it. Okay, please go ahead. Did you listen to Taylor Swift's new album, Midnight? All right. Was it good? Yeah, it's yeah. so good. <laughs> okay, okay. Are you a fan of Taylor? Yeah, I'm a huge fan. Oh, great, great. Yeah, I love her too. Okay, then. Mm -hmm. Is there any question so far about the vocabulary in these questions? Teacher, I have a question. Tell me. In the ultima, the last sentence or a question, Midnight is the name of the album or uh, refer to Midnight <laughs> the middle of the last night no no midnight is the name of the album yeah uh-huh oh, okay, okay okay yeah if you see right here i have the picture and it says midnight mm -hmm. yeah this is the cover yeah <laughs> uh-huh uh, okay here it is yeah it's kind of short yeah <laughs> okay there you go uh -huh. ya lo van a ir a buscar ¿verdad? está bueno está bueno Dele. y eso les va a ayudar para practicar mucho el inglés ok American pero si quisiéramos, pero si quisiéramos preguntar que si escuchó el álbum de Taylor Swift el nuevo álbum de Taylor Swift anoche en la medianoche <laughs> okay. en la coma Ah, uh, sí, siempre, siempre, porque. Ah, uh, vamos a ver, ese ya sería. Eh... 
Uh, did you listen to Taylor Swift's new album last night? Mm, actually, no, you don't need it. You, you're going to say last night over here. Okay. Here, like this, last night, last night at midnight. Okay, last night at midnight. Ah, uh, okay. Thank okay. you, teacher. There you go. Mm -hmm. Midnight. <laughs> All right, good, good, good. Mm -hmm. There you go. Okay, is there any other question? No, teacher. Okay, then. Not for the moment. Not at the moment, okay. Not at the moment. Very good, very good. Not at the moment. Okay. Now, allow me to stop sharing. I will stop sharing. <clears throat> I hope everything opens. Just one moment, please. Ok, como vamos así como a lo más, eh, estas son un poquito más largas, pero espérenme ahorita, estoy esperando que abra, permítanme. Es que si abro todo de una sola vez, me quedo lento, me qued, se me queda lento, ok, por eso estoy abriendo este, cerrando otros. Almost there. If I'm not wrong, here it is. Just one moment. No, it doesn't open. Okay. No, se va a tardar mucho en abrirse. Okay, one second, please. Oh, yeah. Bye. <clears throat> Ok, entonces pasamos a la siguiente actividad porque esto no va a abrir. Entonces, vámonos de regreso al manual, ok? In the manual, ahí en el manual, la pregunta principal de la unidad es, did you have fun? Ok, did you have fun? Y acordémonos que hay verbos regulares y hay verbos irregulares, ok? Entonces, practiquemos un poquito, practiquemos un poquito los verbos y regulares, ¿ok? Entonces, tenemos por acá, on page 25, on page 25. Oops. Hoy ya no los veo a ustedes. A ver, a ver, a ver, hoy sí ya los veo. Vamos a ver acá. Ok, practiquemos estos que están acá, ok, que son bastante comunes, ok. These are really common um, verbs that we use with uh, these activities that we usually do. These are like um, words that we use as when we express habits or when we express actions that we usually do, right? But let's look at this one. The present of but was by. What's the present of eight? What is the present of eight? Eight. 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 Eight.
I eat. Eat. The present of the verb ate. Eat. 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 Correct. Eat. 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 Mm -hmm. What's the, the present of felt? Feel. 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 Okay. Can Feel. you spell it for me, please? F E L. -E -L. -E -L. Thank you. Okay, what is the present for the verb red? Red. Red. Read. 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 Yes, read. Can you spell it for me, please? R R E D A D E A D E D E it is right. Yes, it is. That is why I'm asking for you to um, spell it. Okay. What about the present tense of road? Right. Yes. Right. 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 It's right. Uh, how do you spell it? How do you spell it? Come on. <laughs> R R e again, again, again. Okay. What's the name of this letter? R. 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 Yeah, R. You said air. Air yeah. is not the letter. Okay. I. R. 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 E. I. No. E. I. D. E. No. I. I yes. I, I. D. E. Yes. E. Correct. Oh. Yes. <laughs> there oh, you go. Aha. Ya se nos olvidó de letrear. A ver, otra vez, otra vez. Vamos. So, what's the present of so? Okay. All right. Uh -huh. Yeah. Mm -hmm. Pero no es W, porque W es W, ¿verdad? Entonces decimos mm -hmm. double. Uh -huh. E. Double, 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 uh -huh. double, yes. double, 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 Again, T E T A K E. Thank you very much. Es que por ahí oía un T E, pero es T A. Okay. Vamos a ver. E, uh, the last one and the last one. Uh huh. Where? Okay, how do you spell it? We W A in R. Very good. Thank you very much. Okay, very good. So now let's read them. Okay, let's read them. By box. Eight. Aquí no es bout. Aquí no es bout. Aquí es bout. Uh -huh. Yes, y eh, también casi que es but, 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 but. Uh -huh. Eat, ate. Feel, felt. Read, read. Red. 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 Ride, 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 road, road, see, See, saw, feet, feet, that. Aquí este no me lo, este no me lo, no me lo deletrearon. Este está malo. A ver. Ajá. ¿Cómo sería? What the meaning is that? Sat es el verbo sentar, ¿verdad? Sentarse. Ajá. Es. Es. I. T. Yes, correct. That's correct. Uh -huh. Teat, así como está, es asiento, ¿ok? Asiento, donde sentarse, ¿ok? Así es el verbo sentarse, ¿ok? Va, vamos a ver. Sit, sat. Sit, sat. Take, took. Take, where, took. Or where, 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 
Work. 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 Vamos a ver entonces. Sería buy, bought, buy, eat, ate, feel, felt. Uh -huh. Va, en este, ¿cómo sería? En la siguiente columna, esta. A ver, todos, please. Read. 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 Very good, very good. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok, vamos a ver entonces que independientemente sea un verbo regular o un verbo irregular, para las preguntas es la misma estructura. Ok, es el mismo auxiliar para todos los sujetos. ¿Cuál es el auxiliar en las preguntas directas que aprendimos? D. D. Ok. Vaya, vamos a ver por acá abajo, así rapidito, porque tenemos ahí nada más. Quiero ver cuatro minutitos. Ok. Voy a borrar los dibujos. Y vamos a acercar un poquito. No tengo el, el, el zooming activado aquí. Tengo que ir hasta allá. Vale, vamos a bajarlo así. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Solo era de hacerle, ¿verdad? Y ya aparecía. Un poquito menos. Ok. Y veamos en Last Weekend lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y... Vemos, last weekend, last weekend. Vamos a ver, veamos este ejemplo. I saw a movie last weekend. I didn't see a movie, but I watched television. I watched television too. I saw, y cualquier película, ¿verdad? Entonces, veamos cómo han seguido esta. Y así vamos ahorita, nada más en estos dos minutitos. Yo me pongo en silencio. Y ustedes comienzan a platicar, ¿ok? Vamos a ver. De lo que hicieron las weekend. Vamos a ver. Puede ser que alguien no vio una película, ¿verdad? Sino que vio otra cosa. Entonces, por eso, o hizo otra cosa, no solamente watch, ¿verdad? Pueden usar todos los verbos que acabamos de aprender. Vamos a ver. Me voy a poner en silencio. Pero por alguna razón me quita todos los controles de la vista. Vaya, vamos a ver. Me pongo en silencio. ¿Quién va a comenzar? A ver. ¿Quién quiere comenzar? ¿El voluntario que quiere comenzar? ¿La conversación? Yeah. Ok, there you go. Hello, my name is Blanca. I... I last weekend I cook in in the morning. Hi Blanca. It's great. Um I didn't cook uh, in the morning. I didn't cook any 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 meal. <laughs> and I... did you did you see a movie, Blanca? Oh no, I I didn't didn't see a movie. I watch, watched um, a celular, ¿cómo se dice? Cell phone. Cell phone. Cell phone. <laughs> okay. It's good. 
Ok. Únanse los demás, a ver. Uh, ok, guys, please. The, the last weekend I went to the soccer field because I played soccer. And what did you do on weekend? I play soccer in Sunday. Really? Do you like soccer? Yes, I like. Yes. It's incredible. Thanks. It's incredible. The sport. Yes. yes, I do. Yes, I do. You have to say yes, I do. No, yes, I like. Yes, I do. And you, yes, yes, I did if you did it in the past. Yes. Uh -huh. And you, Marin, what did you do on your weekend? Well, last weekend, I went to a Chinese restaurant with my family. <laughs> really? It's incredible, right? <laughs> yeah. <laughs> <laughs> what did you do? What did you eat? I ate um, Cantonese rice and some noodles. <laughs> okay, it's delicious. And you? What you ate uh, in the lunch? No, wait. At breakfast, for example? Um... I don't remember. I didn't remember <laughs> what what ate in breakfast, but I I remembered I ate hamburger for dinner. Oh, nice! <laughs> That's good. Yes, it's delicious. <laughs> yeah, it's good. Cristina, Cristina. Don't be shy. Please help us. Mother. <laughs> Georgina, Georgina. I saw um oral movie last weekend. Oh, what what movie? What movie did you watch? <laughs> what movie did you watch? Um, ¿Cómo se dice? Massacre en Texas. Oh, oh. sounds Masacre scary. <laughs> I don't remember how to say in English. <laughs> I'm sorry. Yeah. Josia, Josia, opinions. Uh, the last weekend, I work up. All day. <laughs> it's very bright. <laughs> I, I can I cannot I cannot see any movie and I cannot play video game. <laughs> uh, me too. <laughs> Miss Callejas. Ok, no problem. Ya se les acabó el repertorio de actividades. Bueno, ya vi, ya vi. Ok, pero lo hicieron muy bien. You did a really good job. Ok, you did a very good job. That's the way to use the language. Ok, to communicate ideas of things, experiences that we live, all right? So that's life, that's communication, and that's to use the language, all right? So people, I think we finished for tonight. Remember that if you have any question, you can ask through the WhatsApp, 
All right. And remember that anyone can answer, anyone can give an opinion over there. Thank you very much for the audios that you recorded. They were so good. They were so well done. Okay. Una de las cosas que sí les quiero comentar acerca de los audios, los estaba escuchando todos. Eh, solo los que ya cayeron ahorita, pues ya no, ¿verdad? No los he escuchado. Pero está muy bien. Hay que seguir practicando la eh, pronunciación de los verbos que terminan en ED. Y la otra cuestión es que no tengan miedo. Ustedes están en una clase en donde todos estamos al mismo nivel. Unos dicen así, miren, les voy a decir. Ah, pero es que yo oigo que mis compañeros están... Sí, de eso es quizás han estudiado antes y yo, ay, yo apenas, fue... no, si sí, por eso se inscribió en la clase para aprenderlo. Entonces, usted mire, no tenga ningún temor, háblelo, dígalo. Una de las maneras para aprender a hablar inglés, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? Practicarlo. Hablar. Yeah. Hablar. Even if, even if I'm alone. Exactly. Yeah. Even if you are alone, you can stand up in front of your mirror, okay? And then you are not alone anymore, okay? You are with you. <laughs> okay. Bien, entonces, miren, estaba oyendo los audios y una de las principales cosas es que normalmente nosotros el temor nos hace pensar, ay, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se dice. Bueno, practíquelo antes y después lo graba, pero el asunto es que usted abra la boca y dígalo. Sin temor, abra la boca y dígalo. Si se equivocó, no hay ningún problema, ¿ok? Se le va a, a decir, mire, esto se dice así, esto se dice así, y lo practica ya cuando uno le ha dicho cómo se dice, ¿ok? Eh, por lo demás, estamos bastante bien, estamos bastante bien, estamos leyendo muy bien. Acordémonos que cuando leemos... Démosle entonación, ¿verdad? Entonation. Hay que usar. I feel like this with fear. I feel like this with fear. Ok. Oh, yes, you're right, Cristina. Muchas veces sentimos el temor de hablar. Tiene toda la razón, Cristina. Pero yo la animo que aquí, mire, nos divertimos. Si nos reímos, nos reímos todo, vea, no, aquí nadie se va a burlar de nadie, ok, aquí nos sí. vamos a reír con usted, dígame, dígame. Vamos a terminar invocando a saber qué por estar intentando. <risa> <risa> va a estar diciendo el gran spell ahí, verdad, no, hombre, bueno, pero ustedes no se preocupen, ahí si eso pasa, pues ahí vamos a mandar al priest, verdad, okay. que haga el exorcismo, no se preocupen. No, no, todo bien, todo bien. Lo están haciendo. Uh, yes. Ronald, oh, come on. Ok, bueno, bueno, vamos a llamar a los ángeles de luz en este momento. Ok, vamos a finalizar la clase. Ok, we are going to say bye bye. See you tomorrow. Ok, have a bye very bye. good night. Bye. bye. Okay, bye-bye. Take care. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. See bye. you.